Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kakao ya da latince adıyla Theobroma kakao, bebe gümecililler yani Malvasya familyasından tropik yağmur ormanlarında orman altı örtüsünde yetişen, tohumlarından kakao tuzu ve çikolata elde edilen bir bitkidir. Bitkinin adı Yunanca Theos yani Tanrı ve Roma yani yiyecek sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Yani Theobroma tanrıların yiyeceği anlamına gelir. Bunun nedeni de Orta Amerika kültürlerinde kakaonun tanrıların tükettiği bir yiyecek olduğunu inanılmasıdır. Çikolata şu anda adeta sihirli bir sözcük gibi zihninizde yanıp sönüyorsa bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Ayrıca dünyanın geleceğine dair merakınızı da giderebilirsiniz böylelikle. Kakao adı yerel dillerde bitkiye verilen isimlerden üretilmiştir. İlk defa bilimsel literatüre bu isimle girmesi İsveçli doğa bilimci Linnaeus sayesinde olmuştur. Carl Nelson Linnaeus, bitkilerin de cinsiyetinin olduğunu yani eşek sistemini keşfeden ve diğer canlılar gibi uyuduklarını 1755'te yayınlanan Somnus Plantarum yani bitkilerin uykusu kitabında irdeleyen ilk bilim insanıdır. Anavatan'ın Güney Amerika'daki Amazon ve Orinoco ırmaklarının bulunduğu bölge olan kakao, Ant Dağları'nın eteklerinde 200 ile 300 metre yüksekliklere kadar doğal olarak yetişir. Ayrıca Batı Afrika ve Batı Hint adaları da doğal olarak yetiştiği yerler arasında yer alır. Kışın yaprak dökmeyen kakao, 4. yılında itibaren 15 ile 30 santim uzunluğunda meyveler oluşturmaya başlar. Yılda 4 bin adet çiçek açabilen bir kakao ağacı, bu çiçeklerden sadece 20 kadar meyveye dönüştürebilir. Kakao ağacının güzel çiçekleri, alışık olduğunuz gibi arı ya da kelebekler tarafından tozlaştırılmazlar. Bunun için özel bir cüce sinek türü olan Porsipomia mecisa ihtiyaçları vardır. Kakaon oluşturabildiği meyvelerinin rengi, olgunlaştıkça sarıdan turuncuya veya kırmızıya dönerek yaklaşık 500 gram ağırlığa ulaşırlar. Her bir meyvanın içinde ise 20 ile 60 arasında kakao tanesi oluşur ve bu yağlı tohumların her biri neredeyse yarı yarıya kakao yağı içerir. Yaklaşık 1200 tohumdan 1 kilogram kadar kakao ezmesi elde edilir. Günümüzde pahalı bir madde olan kakao yağı yerine ucuz ve kanserojen bitkisel yağlar örneğin palm yağ kullanıldığında ne yazık ki kakao ezmesi yemenin de keyfini kaçırdılar sevgili bitki dostlarım. Aslında kakao, sağlıklı malzemeler kullanarak üretildiğinde oldukça sağlıklı ve besleyicidir. Peki çikolata nasıl elde edilir? Kakao tohumları öncelikle mayalandırılarak kurutulur. Böylece kakaonun hacim statı ortadan kaldırılarak kendine özgü hoş bir koku yaymanız sağlanır. Daha sonra kurutulan kakao taneleri kavrulup ezilerek kakao yağı çıkartılır. Sonra yeniden öğütülerek kakao tozu elde edilir. Kakao tozu ve yağı çeşitli malzemelerle karıştırılarak çikolataya dönüştürülür. Ayrıca kakao tanelerinde kafeine benzeyen bir madde olan teobromin de bulunur. Kakao bu maddeyi içeren teobroma bitki ailesi içinde yer alan 22 üyeden sadece biridir. Kakaonun sadece Kolombiya, Bolivya ve Peru'da yetişen ilginç bir de akrabası vardır. Teobroma grandiflora yani kukuacu. Kukuacu'nun kokusu ananas ve çikolata karışımını andırırken meyvelerinin etli kısmından elde edilen suyunun tadı ise armut ve muz karışımına benzediği söylenir. Bitkinin besin olarak tüketilen yağı ise beyaz çikolata tadı veriyormuş. Kakaonun tarihsel yolculuğunu da özetleyelim. Arkeolojik bulgulara göre M.Ö. 2000 yılı civarında kakao meyvesinin tanleri Olmekler tarafından mısır, kırmızı biber, vanilya ve balla karıştırarak kullanılmıştır. M.Ö. 600 ile 400 yılları arasındaki döneme ait bir maya mezarında da çikolata parçaları keşfedilmiştir. Aztekler ise onu dini ayinlerinde su ve çeşitli baharatlarla karıştırarak içki olarak tüketiyorlarmış. Hatta kakaoyu öğütüp toz haline getirdikten sonra tütünle karıştırıp tüttürenler de Azteklermiş. Aztekler bununla da kalmayıp kakao tanelerini para birimi olarak da kullanmışlardır. Kakao, mayaların mitolojisinde kutsal büyük anne Zmukein, Mısır bitkisinden insanları yarattıktan hemen sonra kakao tanesi tarafından bu zavallı yaratıklara armağan edilmiştir. Bu nedenle mayalar her yıl kakao tanesi Ek Chua için törenler düzenleyip bu törenlerde üzerinde kakao rengi benekler bulunan küçük hayvanları yani genellikle köpekleri kurban etmişler. Tanrılarına kakao taneleri, tüyler ve tütsüler sunmuşlar. Aynı zamanda da birbirlerine armağanlar vermişler. Aztek mitolojisinde ise rengarenk kuş tüylerine sahip bir yılan görünümündeki tanrı Quetzalcoatl, tanrılara ait yiyeceklerle dolu bir dağda acı suyu yani kakahuatl keşfederek insanlığa sunar. Tüm bu ayinlerde hazırlanıp içilen kakao içeceğinin kadın ve çocuklar için zehirli olduğuna inanıldığından Binlerce yıl önce çikolatanın tadını sadece erkekler çıkarıyormuş. Bu durum çikolatayı neden en çok kadınların ve çocukların sevdiğini açıklamaya yeterli olabilir. Ha bir de çocuk ruhlu babaları da bu listeye ekleyebiliriz. Tabi eğer siz anneler ve çocuklar 
Rolltasız geçen 4000 yıldan ötürü erkekleri affedebilirsiniz. Derken kakaoya ilk rastlayan Avrupalı Christophe Colombo olmuş ama bu fasulyeye benzeyen tanelerin ne olduğunu pek anlayamamış. Kakao Güney Amerika'nın İspanyollar tarafından işgal edilmesinin ardından 16. yüzyıl ortalarında Avrupa'ya taşınmış. Çikolata tadının tüm Avrupa'ya yayılması ise 1 yüzyıl sürmüş. Ve Fransa ile İspanya başta olmak üzere Avrupalı koloniciler uzak diyarlarda ilk kakao plantasyonlarını kurmaya başlamışlar. Günümüzde tüm dünyada kakao tarımı yaklaşık 70 bin kilometrekarelik bir alanı kaplar. Kakao'yu en fazla üreten ülkeler sırasıyla fil dişi sahilleri Ghana, Endonezya, Nijerya, Brezilya ve Kamerun'dur. Kakao bitkisinin çikolata üretiminde en çok kullanılan 3 farklı türü vardır. Mayaların kullandığı tür olan Criollo en değerli ve pahalı kakao tanelerine sahiptir ve dünyada üretilen çikolataların sadece %10'unda kullanılır. Daha az pahalı ve hastalıklara daha dayanıklı bir başka tür olan Forastero türü ise tüm çikolata üretiminin %80'ini ham madde sağlar. Geri kalan %10 ise iki türün melezi olan Trinitario'dan karşılanır. Dünyanın en büyük çikolata üreticileri olan dev şirketler yani reklama hiç ihtiyacı olmayan Hershey's, Nestle ve Mars'ı duyman herhalde kimse yoktur diyebiliriz. Bu üç şirket yakın bir gelecekte kakao ağacı yerine koyabilecekleri başka bir bitki bulamazlarsa artık çikolata üretemeyebilirler. Çünkü bilim insanları küresel iklim değişikliğini indediğinde 2050 yılına kadar kakao bitkisinin koruma altına alınan bir tür statüsü kazanacağını öngörüyor. Annem başta olmak üzere tüm çikolata severler açısından üzücü bir durum bu. İnsanlıktan epeydir umudunu kesmiş bir bitki sever olarak tek umudum kakao ağacına uzaylıların sahip çıkması olabilir. İşin esprisi bir yana küresel iklim değişikliğinin yaratacağı en büyük darbe ne yazık ki endüstriyel bitkiler yani temel gıdaların üzerinde olacak. Yapılan bir araştırmaya göre her 1 derecelik ısı artışı tahıl üretimini %10 ile 17 arasına azaltacak. 21. yüzyılın sonuna doğru dünya üzerinde yaşayan insan sayısının yaklaşık %50 oranında artması, tarımsal üretim ise günümüzdekine kıyasla %50 oranında azalması bekleniyor. Daha önce dallı dere adlı bitkiyi anlatırken de söylediğim gibi açlık oyunları filmi kaçınılmaz gerçeği yansıtıyor olabilir. Bu yüzyılın ortalarında atmosferde bulunan ve bugün yeryüzündeki ağaçların temizleyebildiği karbon miktarında iki katına çıkacak olması dünyadaki canlı yaşamının sonunu hazırlayabilir. Daha önce defalarca kitlesel yok oluşa sahne olan dünyada belki de bu bizim son yüzyılımız. Eğer Mars ya da Ay'da yaşamanın yöntemlerini keşfetmezsek ne yazık ki bu son kaçınılmaz görünüyor. Muhtemelen fazla uzak olmayan bir gelecekte yeryüzüne sadece oksijene, suya ya da ışığa biz insanlar kadar ihtiyaç duymayan mantar ve bakteriler kalabilir. Yeryüzü canlının ortaya çıkmasından bu yana tam 5 büyük kitlesel yok oluş yaşadı. Ve bu canlıların neredeyse %99'u artık yaşamıyor. Hatta bilim insanları 65,5 milyon yıl önce gerçekleşen son kitlesel yok oluştan sonra 6.sını yaşıyor olduğumuzu söylüyorlar. 300 bin yıl önce yeryüzünde yaşayan 9 farklı insan türü varken günümüzde sadece tek bir tür yani homo sapiens yaşıyor. Sadece bu bile biz insanlar için zamanın daraldığını gösteriyor olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.